বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলো হার্স এফ এম একশো ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রাক প্রাথমিক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাছে ও দূরে তোমরা যে যেখানেই আছো তোমাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আজকের পাঠে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইসাদ জাহান সহকারী শিক্ষক কল্যাণপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে আমরা আয় আয় চাঁদ মামা ছড়াটি শিখেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই ছড়াটি মনে আছে তাহলে চলো ছড়াটি আমরা একবার আবৃত্তি করি আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা ধান ভাঙলে কুড়ো দেব মাছ কাটলে মুড়ো দেব কালো গায়ের দুধ দেব দুধ খাবার বাটি দেব চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা খুব সুন্দর একটি ছড়া তাই না আশা করি তোমরা ছড়াটি সবাইকে শুনিয়েছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকেও একটি মজার ছড়া শিখব ছড়াটি হল নোটন নোটন পায়রাগুলো দারুণ একটি ছড়া আশা করি এই ছড়াটিও তোমাদের খুব ভালো লাগবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পায়রা দেখেছ নিশ্চয়ই পায়রাকে অনেকে আমরা কবুতর বলি দেখতে দারুণ লাগে তাই না পায়রা রুই কাতলা নদী ছেলে মেয়ে ও দাদাকে নিয়ে মজার একটি ছড়া হল নোটন নোটন পায়রাগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই ছড়াটি শুনতে ও শিখতে ইচ্ছে করছে তাহলে চলো এবার আমরা ছড়াটি শুনব ও অনুশীলন করব ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের এখন নোটন নোটন পায়রাগুলো ছড়াটি শোনাব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে ও পাড়েতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে দুই ধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে উহ বড্ড লেগেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ছড়াটি খুব ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই আমি ছড়াটি আবারও আবৃত্তি করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে ও পাড়েতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে দুই ধারে 
দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে উহ বড্ড লেগেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আজকের পাঠটি শুনছ এবার সবাই ছড়াটি আমার সাথে বলবে আমি ছড়াটি এক লাইন করে বলব তোমরা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে তারপর বলবে নটন নটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে ও পাড়েতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে দুই ধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে উহ বড্ড লেগেছে ছড়াটি বলতে তোমাদের কেমন লাগলো খুব ভালো লেগেছে তাই না তাহলে চলো এবার আমরা সবাই মিলে ছড়াটি সুর করে বলি প্রথমে আমি বলব তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তারপর বলবে নটন নটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে ও পাড়েতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে দুই ধারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে উহ বড্ড লেগেছে ছোট্ট বন্ধুরা ছড়াটি নিশ্চয় তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে তোমরা ছড়াটি বাসায় সবাইকে শোনাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নটন নটন পায়রাগুলো ছড়াটি সত্যি খুব মজার এবার দেখি তোমাদের কেমন মনে আছে বলো তো কে কলম ছুঁড়ে মেরেছে একদম ঠিক দাদা কলম ছুঁড়ে মেরেছে এবার ছড়াটি আমি এক লাইন বলব আর তোমরা এর পরের লাইন বলবে চলো তাহলে শুরু করি নটন নটন পায়রাগুলো এর পরের লাইনটি কি হবে পরের লাইনটি হলো ঝোটন বেঁধেছে ও পাড়েতে ছেলে মেয়ে এর পরের লাইনটি কি হবে ঠিক বলেছ নাইতে নেমেছে দুই ধারে দুই রুই কাতলা এর পরের লাইনটি কি হবে পরের লাইনটি হল ভেসে উঠেছে দাদার হাতে কলম ছিল এর পরের লাইনটি কি হবে পরের লাইনটি হল ছুঁড়ে মেরেছে প্রিয় ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা উত্তরগুলো মজা করে দিয়েছ তোমরা ছড়াটি আরও মজা করে তোমাদের বন্ধুদের শোনাবে নিশ্চয়ই আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঠের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের পাঠটি নিশ্চয়ই আনন্দের সাথে উপভোগ করেছ এবং বাড়িতে ছড়াটি আরও মজা করে অভিনয় করে আবৃত্তি করবে আশা করছি আগামী পাঠেও তোমরা এভাবেই অংশ নিবে তোমাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকল সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি
এবারে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান হ্যালো স্টুডেন্টস আমার ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আই হোপ ইউ আর ফাইন তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছ আই এম ইউর ইংলিশ টিচার আম জিনাত আরা নবীনা হে টিচার অফ হরিজন গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল বৈশাল সদর বৈশাল প্লিজ টেক ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক অফ ক্লাস ওয়ান এই প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের সাথে তোমরা নোটবুক পেন্সিল এবং রাবার নাও আর ইউ রেডি ইয়াস আই হোপ ইউ আর রেডি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কি জানো চলে যাবার সময় কি করা হয় হ্যাঁ একজন অন্যজনের কাছ থেকে বিদায় নেয় হোয়াট উই সে ওয়েন টেক ফেয়ারওয়েল যাবার সময় আমরা কি বলে বিদায় নেই হ্যাঁ যাবার সময় আমরা বলি যাই অথবা আসি আচ্ছা ইংরেজিতে কিভাবে বলা যায় তাহলে আজ আমরা শিখব ইংরেজিতে কিভাবে বিদায় নিতে হয় হোয়াট ইজ আওয়ার টুডে ইজ লেসন টুডে উই লার্ন অ্যাবাউট দ্য ইউজ অফ গুড বাই অ্যাট দ্য টাইম অফ টেকিং ফেয়ারওয়েল আমাদের আজকের লেসন হচ্ছে গুড বাই লুক অ্যাট অ্যাক্টিভিটি এ লুক অ্যাট দ্য ফার্স্ট পিকচার শিক্ষার্থীরা দেখো তো প্রথম ছবিতে কি আছে ইয়াস উই ক্যান সি আ ক্লাসরুম ইন দ্য ক্লাসরুম দেয়ার আর ওয়ান টিচার অ্যান্ড সাম স্টুডেন্টস শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে বিদায় নিচ্ছেন ইন দ্য পিকচার দ্য টিচার ইজ সেইং গুড বাই গুড বাই স্টুডেন্টস ইটস টাইম টু গো শিক্ষকের এই গুড বাই স্টুডেন্টস বলার পরে শিক্ষার্থীরা কি বলেছে দ্য স্টুডেন্টস রিপ্লাই গুড বাই টিচার তাহলে তোমার শিক্ষক তোমাকে গুড বাই স্টুডেন্ট বললে তুমি কি বলবে হ্যাঁ তুমি বলবে গুড বাই টিচার নাও লুক অ্যাট অ্যাক্টিভিটি বি লুক অ্যাট দ্য সেকেন্ড পিকচার দেখো তো দ্বিতীয় ছবিতে কি আছে দেয়ার আর টু স্টুডেন্টস উইথ দ্য টিচার তোমরা কি বলতে পারো এই দুজন শিক্ষার্থীর কি নাম ইয়েস দে আর রুনা অ্যান্ড রতন নাও দ্য টিচার সেস গুড বাই রুনা শিক্ষক গুড বাই রুনা বলার পরে রুনা কি বলেছে ইয়েস রুনা রিপ্লাইস গুড বাই টিচার এবার রতন ও শিক্ষক বিদায় নেয় নাও দ্য টিচার সেস গুড বাই রতন শিক্ষক গুড বাই রতন বলার পরে রতন কি বলেছে ইয়েস রতন রিপ্লাইস গুড বাই টিচার ওকে দেন লেটস প্র্যাকটিস শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমার সাথে একটু অনুশীলন করো আমি বলবো গুড বাই স্টুডেন্টস তোমরা বলবে গুড বাই টিচার গুড বাই স্টুডেন্টস নিশ্চয়ই তোমরা বলেছ গুড বাই টিচার গুড বাই স্টুডেন্টস হ্যাঁ গুড বাই টিচার গুড বাই স্টুডেন্টস আমার পরে বলো গুড বাই টিচার গুড বাই স্টুডেন্টস হ্যাঁ বলো গুড বাই টিচার আচ্ছা ধরো আমার সাথে এখন আছে মোনা ও মোনা আমি যখন মোনাকে বলব গুড বাই মোনা মোনা কি উত্তর দিবে হ্যাঁ মোনা উত্তর দিবে গুড বাই টিচার ঠিক একইভাবে আমি যখন মোনাকে বলব গুড বাই মোনা মোনা কি উত্তর দিবে হ্যাঁ মোনা উত্তর দিবে গুড বাই টিচার ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও লিসেন টু এ 
good bye song good bye good bye it's the end of the day good bye good bye now is time to play shikhati brindo tumra ebar amar sathe gao good bye good bye it's the end of the day good bye good bye now it's time to play now look at activity c look at the third picture ebar dekho to tritiyo chobite ki ache yes now here is the teacher with one student tumra ki jano e shikharthir ki naam yes she is tama ebar tama o shikhak bidai nai now the teacher says good bye tama আচ্ছা শিক্ষক গুড বাই তমা বলার পরে তমা কি বলেছে হ্যাঁ তমা বলেছে গুড বাই টিচার আবার শোনো টিচার যখন গুড বাই তমা বলেছে তারপরে তমা কি বলেছে ইয়েস তমা রিপ্লাইস গুড বাই টিচার নাও লুক অ্যাট অ্যাক্টিভিটি ডি লুক অ্যাট দ্য ফোর্থ পিকচার বল তো চতুর্থ ছবিতে কি আছে ইয়েস নাও হেয়ার আর টু স্টুডেন্টস আচ্ছা তোমরা কি জানো এই দুজন শিক্ষার্থীর কি নাম ইয়েস দে আর রানু অ্যান্ড রবি এবার রানু ও রুনা বিদায় নেয় ফার্স্ট রবি সেস বাই রানু দেন রানু সেস বাই বাই রবি তাহলে আমরা বন্ধুদের সাথে বিদায় নেওয়ার সময় এভাবে বলতে পারি গুড বাই বলতে পারি আবার বাই বাইও বলতে পারি ধরো রানু ও রুনার মতো মোনা ও মোনা বিদায় নেবে মোনা যদি মোনাকে বলে বাই মোনা মোনা কি উত্তর দিবে হ্যাঁ মোনা উত্তর দিবে বাই বাই মোনা আবার শোনো বাই মোনা বাই বাই মোনা বাই মোনা বাই বাই মোনা আবার শোনো বাই মোনা বাই বাই মোনা থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং নাও আই আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইউ অ্যান্সার এবারে আমি তোমাদের প্রশ্ন করব আচ্ছা তোমরা কি করবে হ্যাঁ উত্তর দিবে যদি তোমার বন্ধু তোমাকে বলে গুড বাই ফ্রেন্ড তুমি কি উত্তর দিবে আশা করি তুমি বলেছ আমি বলব গুড বাই ফ্রেন্ড ধরো তোমার বন্ধু রুমা তোমাকে বলল বাই বাই ফ্রেন্ড তুমি কি উত্তর দিবে হ্যাঁ এখন তুমি বলবে বাই বাই রুমা বাই বাই ফ্রেন্ড বাই বাই রুমা এবার ধরো তোমার বন্ধু সুমা তোমাকে বলল বাই ফ্রেন্ড তুমি কি উত্তর দিবে নিশ্চয় তুমি বলবে বাই সুমা Bye friend bye shuma so dear students we are at the end of the class amra class er ekdom shesh porjay chole eshechi aaj amra ki shikhechi today we have learned how to take farewell using bye 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 goodbye তাহলে কিভাবে ইংরেজিতে বিদায় নিতে হয় আমরা জানলাম তাই না ডিয়ার স্টুডেন্টস নো মোর টুডে আজ আর নয় গুড বাই স্টুডেন্টস আমি আশা করি তোমরাও আমার সাথে সাথে বলেছ গুড বাই টিচার আচ্ছা আমি যদি আবারও বলি গুড বাই স্টুডেন্টস তোমরা নিশ্চয়ই বলবে গুড বাই টিচার ওকে 
time to say goodbye let's sing the goodbye song together goodbye goodbye it's time to go away goodbye goodbye i wish you a good day তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য গণিত বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা তোমাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ সাফিউল ইসলাম সুমন সহকারী শিক্ষক চকেনায়েত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নওগা সদর নওগা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা তোমাদের পরিবারের সবার সাথে ভালো ও সুস্থ আছো মা বাবার কথা অবশ্যই মেনে চলছো এবং অবসরে শখের কাজ যেমন ছবি আঁকা রং করা বাগান করা প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া ও বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করা এমন বিভিন্ন কাজ করে সময় অতিবাহিত করছো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের তৃতীয় শ্রেণীর গণিত পাঠে তোমাদের সকলকে স্বাগতম তোমরা তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বই খাতা কলম পেন্সিল এবং ইরেজার নিয়ে তৈরি হয়ে যাও স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত পাঠে আমরা কি শিখেছিলাম হ্যাঁ গত পাঠে আমরা সংখ্যা সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যা মজা করে কিভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে শিখেছিলাম এবার আমি তোমাদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তোমরা প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে শুরু করা যাক প্রতি দলে দশটি করে থাকলে ষাটটি দলে কতগুলো হবে নিশ্চয়ই তোমরা বলতে চাচ্ছ সত্তরটি হবে প্রতি দলে দশটি করে থাকলে দশটি দলে কতগুলো হবে নিশ্চয়ই তোমরা বলতে চাচ্ছ একশোটি হবে প্রতি দলে একশোটি করে থাকলে পাঁচটি দলে কতগুলো হবে নিশ্চয়ই তোমরা বলতে চাচ্ছ পাঁচশোটি হবে তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা নিয়মিত রেডিওতে প্রচারিত পাঠগুলো শোনো তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাহলে বন্ধুরা প্রতিদিনের মতো আজকেও আমাদের গণিত পাঠ শুরু করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা তৃতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বই হতে প্রথম অধ্যায়ের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এই পাঠটি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের চার থেকে নয় নম্বর পৃষ্ঠাতে পাবে আমি তোমাদের যখন যে পৃষ্ঠাটি বের করতে বলব তখন সে পৃষ্ঠাটি বের করবে এতে তোমাদের বেশ সুবিধা হবে তোমরা এখন তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বইয়ের চার নম্বর পৃষ্ঠাটি বের করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি গাণিতিক সমস্যা বলছি তোমরা মনোযোগ সহকারে আমাকে অনুসরণ করো তোমরা পাঠ্যপুস্তকের চার নম্বর পৃষ্ঠার উপরের দিকে লক্ষ্য করলে সেখানে দেখতে পাবে কিছু গবাদি পশুর ছবি ছবিতে প্রথমে প্রতি দলে একশোটি গবাদি পশুর দুইটি দল এরপরে প্রতি দলে দশটি গবাদি পশুর পাঁচটি দল এবং একটি করে মোট ষাটটি গবাদি পশু রয়েছে তাহলে ছবিটিতে কতগুলো গবাদি পশু রয়েছে হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা ছবিতে একশো এর দুইটি দলে দুইশোটি দশের পাঁচটি দলে পঞ্চাশটি এবং একটির ষাটটি দলে ষাটটি মোট দুইশো সাতান্নটি গবাদি পশুর ছবি রয়েছে নিচের ছবিতে গবাদি পশুর পরিবর্তে কাগজের ব্লক দিয়ে বিষয়টি আরও সহজভাবে বোঝানো হয়েছে তোমরা মনোযোগের সাথে বিষয়টি দেখলেই বুঝতে পারবে এবার চার নম্বর পৃষ্ঠার নিচের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে সেখানে একশোটি কাগজের ব্লকের দুইটি দল দশটি কাগজের ব্লকের তিনটি দল এবং একটি করে ছয়টি ব্লক রয়েছে তাহলে ছবিটিতে কতগুলো কাগজের ব্লক রয়েছে হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধু ছবিটিতে মোট 
2036টি কাগজের ব্লকের ছবি রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখন পাঠ্যপুস্তকের 5 নম্বর পৃষ্ঠার অনুশীলনী 2 লক্ষ্য করো এখানে কি ধরনের কতগুলো কাগজের ব্লক রয়েছে বলার চেষ্টা করো এখানে 100টি কাগজের ব্লকের 3টি দল 10টি কাগজের ব্লকের 6টি দল এবং একটি করে দুইটি কাগজের ব্লক রয়েছে তাহলে এখানে মোট কতগুলো কাগজের ব্লক রয়েছে হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধু ছবিটিতে মোট 100 এর 3 টি দলে 300 টি 10 এর 6 টি দলে 60 টি 1 এর 2 টি দলে 2 টি মোট 362 টি কাগজের ব্লকের ছবি রয়েছে অনুশীলনী 3 এর কাগজের ব্লকের শত এর 60 টি দল 10 এর 4 টি দল এবং 1 এর 8 টি কাগজের ব্লক দেয়া আছে তাহলে মোট কতগুলো কাগজের ব্লক হবে হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধু তোমার নিকট 748 টি কাগজের ব্লক থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা 5 নং পৃষ্ঠার নিচের দিকে অনুশীলনী 5 লক্ষ্য করো 135 লিখতে বললে তুমি কিভাবে লিখবে নিশ্চয় শতকের ঘরে 100 এর 1 দশকের ঘরে 30 এর 3 এবং এককের ঘরে 5 লিখবে বাম দিক হতে লেখা শুরু করে প্রথমে 1 অতঃপর 3 এবং সর্ব ডানে 5 লিখবে 650 লিখতে বললে তুমি কিভাবে লিখবে নিশ্চয় তুমি শতকের ঘরে 600 এর 6 দশকের ঘরে 50 এর 5 এবং এককের ঘরে 0 লিখবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাকে যদি 100 টি কাগজের ব্লকের 10 টি দল দেয়া হয় তাহলে তোমার নিকট কতগুলো কাগজের ব্লক হবে তুমি কি বলতে পারবে হ্যাঁ তোমার নিকট 1000 টি কাগজের ব্লক হবে কারণ 100 টি শত মিলে হাজার হয় এটি লেখার নিয়ম হলো 1000 1 লিখে ডান পাশে 3 টি শূন্য দিলে 1000 হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু 1000 এর 10 টি দলকে আমরা 10000 বলবো লেখার সময় 1 লিখে ডান দিকে 4 টি শূন্য দেব অর্থাৎ 1 লিখে 4 টি শূন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো প্রত্যাশা করছি তোমরা আমাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পেরেছো এবং আমার কথাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা পাঠের শেষ দিকে চলে এসেছি তোমরা এবার মনোযোগের সাথে আমাকে অনুসরণ করো এবং নিজেকে যাচাই করে নিতে পারো বলো তো শত এর তিনটি দল দশের ষাটটি দল মিলে কত হবে নিশ্চয় তোমরা বলতে চাচ্ছ 370 হবে 370 কে অঙ্কে লিখলে কত হবে 3 লিখে আমরা 70 লিখব অর্থাৎ বাম পাশ হতে 3 এবং এরপর 70 লিখতে হবে 1111 লিখতে বললে তুমি শতকের ঘরে কোন অঙ্কটি লিখবে নিশ্চয় তুমি শতকের ঘরে 1 লিখবে এতক্ষণ তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছো এবং আমার নির্দেশ অনুসরণ করেছো সে কারণে আবারও তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মাঝে যাদের উত্তরগুলো আমার উত্তরগুলোর সাথে মিলেছে তাদের জন্য ধন্যবাদ এবং যারা পারোনি কিন্তু চেষ্টা করেছো তারা আবারও চেষ্টা করে সঠিকভাবে পাঠ্যপুস্তকের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার সমস্যাগুলোর সমাধান করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঠের শেষ অংশে চলে এসেছি এখন বিদায় নেবার পালা এতক্ষণ আমার সাথে গণিত পাঠে অংশগ্রহণ করাই তোমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী পাঠে তোমাদের সাথে আবারও মজার মজার গাণিতিক সমস্যা নিয়ে অনেক কথা ও গল্প হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সকলকে ধন্যবাদ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল পর্বে অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ক পাঠদান শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্র ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ জাহিদুর রহমান সহকারী শিক্ষক বাংলা গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধুরা কিছু গল্প দিয়েই আজকের মূল পাঠে যাব দৈনন্দিন চলার পথে অনেক সময় আমরা কিছু হারিয়ে ফেলি আবার কখনো অন্য মানুষের মূল্যবান কিছু কুড়িয়ে পাই তুমি যদি এমন কিছু কুড়িয়ে পাও তাহলে কি করবে নিশ্চয়ই প্রকৃত মালিক খুঁজে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে আজকের আলোচ্য গল্পটি এমনই একটি ঘটনা নিয়ে রচিত শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গল্প পড়ে পাওয়া তোমাদের বাংলা প্রথম পত্র সাহিত্য কণিকা বইয়ের পৃষ্ঠা তেরো দেখো লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারোশো সালের বারোই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পরগনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ছোট গল্প উপন্যাস দিনলিপি ও ভ্রমণ কাহিনী রচনার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন তার সাহিত্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে পথের পাঁচালী অপরাজিত উপন্যাস তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস চাঁদের পাহাড় হীরা মানিক জলে উনিশশো সালের পয়লা নভেম্বর তার জীবনাবসান ঘটে পড়ে পাওয়া একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব গ্রন্থ থেকে গল্পটি সংকলিত এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন বয়সে ছোট হলেও তাদের নৈতিক অবস্থান বেশ দৃঢ় এই গল্পে কিশোরদের ঐক্য চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে একটু বলে রাখা ভালো যে এই গল্পের আমি চরিত্রটি মূলত গল্প কথক এবার চলো আমরা মূল পাঠে প্রবেশ করি কাল বৈশাখীর সময়টা আমাদের ছেলেবেলার কথা বিধু সিধু নিধু তিনু বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি বেলা বেশি নেই বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড় সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে ওই শোন আমরা কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম কি রে বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না তখনও কান খাড়া করে রয়েছে হঠাৎ আবার সে বলে উঠল ওই ওই শোন আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি দূর পশ্চিম আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ ঝড় শুরু হলে বাতাসে অনেক আম পড়ে বারুজ্যেদের মাঠের চাঁপাতলির আম বিখ্যাত খুব মিষ্টি সবাই মিলে আম কুড়ায় গল্পকথক অর্থাৎ যার জবানিতে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে সে এবং বাদল আম কুড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে যায় এবার আমরা পাঠ্য বইয়ের চোদ্দ পৃষ্ঠার তৃতীয় অংশে একটু দেখে আসি এমন সময় বাদল কি একটা পায়ে বেঁধে হোচট খেয়ে পড়ে গেল আমায় বললে দেখ তোরে জিনিসটা কি আমি হাতে তুলে দেখলাম একটা টিনের বাক্স চাবি বন্ধ এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগা অঞ্চলে বলে ডাবল টিনের ক্যাশ বাক্স টাকা করি রাখে পাড়াগায়ে বাদল চিন্তা করল যেহেতু বিষয়টি কেউ জানে না সুতরাং এর মধ্যে যা আছে সেটা বিক্রি করে সন্দেশ কিনে খাবে কিন্তু গল্পকথক তাতে বাধা দেয় যেহেতু এটি অন্যের জিনিস সুতরাং উপযুক্ত মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে বিধু একটা উপায় বের করে ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে তাতে লিখে টানিয়ে দেয় বাক্সটি যার সে যেন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে রায়বাড়িতে খোঁজ করে লোভে পড়ে বাক্সের মিথ্যা মালিক সেজে প্রথমে একজন আসে 
কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না দিতে পারায় তাকে ফিরিয়ে দেয় গল্প কথক অম্বরপুর একটি জায়গার নাম সেখান থেকে কাপালি গোচ্ছের লোক আসেন গল্প কথকের বাবা তাকে ডাল ভাত খেয়ে যেতে বলেন আবার আমরা মূল গল্পে প্রবেশ করি আমাদের পাঠ্য বইয়ের সতর পৃষ্ঠার চতুর্থ অংশে একটু দেখে আসি লোকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে তা খাব খাচ্ছি তো আপনাদের দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুর মশায় এই গত জ্যৈষ্ঠী মাসে নির্বিষ্কলার হাট থেকে পটল বেঁচে ফিরছি ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম প্রায় আড়াইশো টাকার গহনা আর পটল বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি একটি টিনের বাক্সের ভেতরে ছিল সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল তার আর খোঁজই হল না সেই হলো শুরু আর তারপর এলো এই বন্যে বর্ণনা শুনে বিধু নিশ্চিত এই লোকটি সবুজ টিনের ক্যাশবাক্সের মালিক লোকটির কাছ থেকে প্রাপ্তি শিকার নিয়ে তাকে বাক্স ফিরিয়ে দিল দেখো এখানে বিধু কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার পরেও প্রাপ্তি শিকার নিয়েছে যাতে পরবর্তী সময় তাকে কোনো ঝামেলায় না পড়তে হয় বন্ধুরা আশা করি গল্পটি বুঝতে পেরেছ এবার চলো গল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ জেনে নিই দিব্যি শব্দের অর্থ চমৎকার পত্রপাঠ বিদায় শব্দের অর্থ তৎক্ষণাৎ বিদায় দণ্ডবৎ শব্দের অর্থ মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবার চলো আমরা একটু অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলিয়ে নিই প্রশ্ন এক কাদের বাগানে আম কোড়াতে কাল বসে খি উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল ক চাটুর্যেদের খ মুখুর্যেদের গ বারুজ্যেদের ঘ গাঙ্গুলিদের আমার মনে হয় তোমরা সঠিক উত্তরটি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ বন্ধুরা সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ বারুজ্যেদের প্রশ্ন দুই চাঁপাতলির আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা ক অপশন এক অর্থাৎ প্রচুর পাওয়া যায় খ অপশন দুই খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু গ অপশন এক ও দুই অর্থাৎ প্রচুর পাওয়া যায় এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ঘ অপশন তিন নির্বিঘ্নে কোড়ানো যায় হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে সঠিক উত্তর খ অর্থাৎ খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবার দেখো প্রশ্ন তিন লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত দিব্যি শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি ক শপথ খ বিশ্বাস গ সংশয় ঘ অনবরত নিশ্চয়ই তোমরা সঠিক উত্তরটি এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছ হ্যাঁ বন্ধুরা সঠিক উত্তর ক অর্থাৎ শপথ প্রিয় শিক্ষার্থী এখন তোমার সামনে যদি এমন হয় যে তুমি মূল্যবান কিছু পড়ে থাকতে দেখো যা তোমার নয় তাহলে তুমি কি করবে নিশ্চয়ই প্রকৃত মালিক খুঁজে তাকে ফেরত দিবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় আজ এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ এবারে নবম ও দশম শ্রেণীর বন্ধুরা তোমাদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ক পাঠদান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত শিক্ষার্থীরা তোমাদের আজকের নবম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাদল দেব বর্মন সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা আজ আমরা পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায় পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান এর কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী মনে করার চেষ্টা করো এ অধ্যায়ের পূর্ব পাঠগুলোতে 
আমরা কি জেনেছি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম থেকেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে তা আর্থ সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক জীবনেও যেমন তেমনি প্রশাসনিক বা রাজনৈতিকভাবেও বাঙালিদের সাথে তারা বিমাতা সুলভ আচরণ করে ধীরে ধীরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলন থেকে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয় কিংবা ছাত্র সমাজের আয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন থেকে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে পূর্ব বাংলার জনগণ কি তাই তো আর স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে যখন বঙ্গবন্ধু এক নতুন পরিকল্পনা করেন পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করে এবং বঙ্গবন্ধু সহ স্বাধীনতাকামী ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে আর এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন এক গণ আন্দোলন শুরু হয় দেশব্যাপী আমরা এখন পাঠ্য বইয়ের দশ নম্বর পৃষ্ঠা বের করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী উনিশশো সালে পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা না থাকলেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ছিল স্বায়ত্ত শাসনের কথা স্বতন্ত্র প্রশাসন ও অর্থনীতির কথা এসব বিষয় পাকিস্তান সরকারকে খুবই চিন্তিত করে তোলে তারা বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে আবার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা তিনি বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সেটা কখনোই সম্ভব না তাই তিনি গোপনে একটি বিপ্লবী পরিষদ তৈরি করেন তাদের পরিকল্পনা ছিল এই পরিষদ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলার সব ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা করবে পাকিস্তানি সৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নেবে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের আগরতলায় যান কিন্তু পরিকল্পনাটি সফল হওয়ার পূর্বেই ফাঁস হয়ে যায় ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু সহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মোট ৩৫ জনকে দেশদ্রোহী হিসেবে আসামি করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শিক্ষার্থীরা তোমরা কি বলতে পারো সে মামলার নাম কি হ্যাঁ ঠিক ধারণা করেছ এ মামলার নামই ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা যার আদালতের নাম রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আর মামলার এক নম্বর আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ১৯ জুন পাকিস্তান দণ্ডবিধির একশো একুশের ক ও একশো একত্রিশ ধারা অনুযায়ী মামলার শুনানি শুরু হয় পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ এসব রাজবন্দীদের মুক্তি সহ নতুন করে এগারো দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে পূর্বের ছয় দফা এবং ছাত্র সমাজের এগারো দফা মিলে পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলন এক গণ আন্দোলনের রূপ নেয় আর তাই গণ অভ্যুত্থান শিক্ষার্থীরা গণ অভ্যুত্থান কি একদিনে হয়েছে অবশ্যই না শুরুতে ছয় দফার প্রভাবে বাঙালিরা নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সকল নেতার গ্রেপ্তার হওয়া এবং তার প্রেক্ষিতে ছাত্র সমাজের এগারো দফা আন্দোলন সেই আন্দোলনকে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণকে সেই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে কিন্তু কিভাবে চলো জেনে নি উনিশশো সালের শুরুতেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ এ আন্দোলন শুরু করে ক্রমে রাজধানী ঢাকা থেকে তা বিভিন্ন শহরের অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকেও এ আন্দোলনে সংযুক্ত করে বিশেষ করে আন্দোলন করতে গিয়ে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড শামসুজ জোহা শহীদ হওয়ার খবর যখন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার আপামর জনগণের মধ্যে এক বিপ্লবী চেতনা গড়ে ওঠে মুহূর্তেই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিসহ আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় রাস্তায় নেমে আসে ছাত্র শিক্ষক কৃষক শ্রমিকসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য কর তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় শহীদ আসাদের এবং এগারো নম্বর পৃষ্ঠায় গণ অভ্যুত্থানের ছাত্র আন্দোলনের দুটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি তাই তো যা হোক এই গণ আন্দোলনের ফলে অবশেষে উনিশশো সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আয়ুব খান সরকার বঙ্গবন্ধু সহ সকল বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে বাধ্য হয় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় আর তেইশে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে অর্থাৎ বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তৎকালীন ডাকসু অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা যা যা শিখলাম চলো একসাথে সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে মিলিয়ে নিই লক্ষ্য কর কি দেখতে পাচ্ছি এক উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে ছয় দফা উত্থাপন করেন দুই উনিশশো সালে জুন মাসে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করেন তিন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নতুন এগারো দফা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে চার আন্দোলনে আসাদ ও ড শামসুজ্জোহা শহীদ হলে আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে পাঁচ উনিশশো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হয় ছয় পরদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনা সভায় বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে শিক্ষার্থীগণ আজকের পাঠে আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ আশা করি তোমরা আজকের পাঠ্য বিষয়সমূহ অনেক উপভোগ করেছ তোমাদের মধ্যেও দেশপ্রেম জেগে উঠুক দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ করে জীবনে সফল হও দেশের সম্পদ হয়ে ওঠো তোমাদের সার্বিক কল্যাণ কামনায় আজ এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় শামী মাহমেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসিল শেখ